I'm highly thankful to all those who have been my motivation, who have been following me, who have been selling these videos. Thank you and do watching these videos. They will be of great help to you. We were reading the topic transformation and we have studied the two categories of transformation is today. One was changing from the removal of adverb to and the second one was changing from affirmative to negative. Today we will be studying negative to affirmative. But before that, did you come to know one miracle happened? Did you, did you come across the news? Did you read the newspapers? Capri newspapers perhaps that in the Amazon forest, did you read that a plane crashed, eight people were there, the four elders died, but the four children escaped. The children were 13, 9, 4 and 1 years of age. Can you imagine? Fall from an aircraft itself is very very deadly. And they survived and not, this is not just the end. They survived for 40 days. After 40 days they were found and they were found to be very very good shape. Yes, this is the miracle. So, gods are with them and that's why they were able to say there are different kinds of theories circling around that the children were uh, adept at the eldest one who was 13 years old was adept at uh, the jungle life Usko gaya tha, how which fruits to eat which not to eat how to survive and so on and so forth so there are different kinds of theories going but it's really just a miracle falling from an aeroplane itself is quite uh, dangerous and it proves fatal most of the time hardly only one or two incidences have happened in the world when the people who have fallen from an aeroplane or in a plane crash only a few have survived so this was really a miracle so i wanted to share you this information now let's come back to the topic negative to affirmative right as we saw yesterday, changing from affirmative to negative. Just we saw yesterday, affirmative to negative change. करने में हम क्या करते थे? Double negatives का use करते थे. Just a small a little recapitulation, revision. कि हम negative word इस्तेमाल कर रहे थे and we were using the opposite of the verb or the adjective used in the sentence. अब यहाँ पर just vice versa करना है. That we have to remove the negative word and we have to write the opposite of the given verb or the adjective. So let's see the sentence. She is not an active student. ठीक है. तो negative word use हुआ है, active use हुआ है. What is the opposite of active? Dull. And how will be changing from to affirmative? We'll be removing the negative word simply. So the answer will be she is a dull student. Understood? She will be a dull student. So we have what we have done? We have just simply removed the negative word and written the opposite of the adjective. So जो भी adjective या verbs दिए हुए हैं उनके opposite हम लिख देते हैं and then the sentence changes into affirmative simple. The second one. He is not a quick learner. So, kya karenge? We'll be removing the negative word. He is a and opposite of quick is slow. Exactly. He is a slow learner. Simple. So, we simply have to remove the negative verb and have to write the opposite of the adjective or the verb used in the sentence. That's simple and the sentence will be changed from negative to affirmative. I hope it is clear. Now let's see the next category. So, hope you have been enjoying these videos. Please uh, 
do help me in sharing the information, disseminating the information to other students who are in need of these lessons and it will also help me at the same time. I will be very thankful to you. None but she has written it. So, कल क्या किया था? जब none but का use कहाँ पर किया था? When we were changing from affirmative to negative, we have made use of it when alone was used. So, what is the subject here? She. तो हम क्या लिखेंगे? None but की जगह she alone has written it. फिर तो ये none but है, इसको हटा देंगे, subject को पहले ले आएंगे. और उसकी जगह पर अलोन का यूज कर लेंगे आई होप इट इज क्लियर अंडरस्टूड तो यही बस वो बाईस वर्षा करना है वहां पर नेगेटिव वर्ड और अपोजिट का ऐड करना है यहाँ पर नेगेटिव वर्ड को हटा देना है हर जगह से जो भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको तो रिमूव करना ही करना है ठीक है देन नेक्स्ट सेंटेंस She is so weak that she can't run. ठीक है. She is so weak that she can't run. तो क्या लिखेंगे? हटाना है. So की जगह पर वापस करना है ना? She is too weak और क्या करेंगे? Infinitive का यूज करेंगे शी इज टू वीक टू रन बन गया चेंज हो गया शी इज सो वीक टू रन सो वॉट आई टू लिखा और ये इस ये जो क्लॉज दिया हुआ है सबॉर्डिनेट क्लॉज इसकी जगह पर केवल इन्फिनेटिव का वर्ग के साथ यूज है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना कॉम्प्लेक्स में बताया था तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज पूरा हटा देंगे इसमें वर्ग का यूज करेंगे टू के साथ सो दैट विल बी चेंज इन टू पॉजिटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है आई होप इट इज क्लियर तो दीज आर चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू एफर्मेटिव बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं ठीक है ओनली um, दिया हुआ है नन बट दिया हुआ है तो उसकी जगह पर ओन ओन का यूज कर लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स अगर यूज है हो रहे हैं और वरना नेगेटिव वर्ड तो हटाना ही हटाना है हर सेंटेंस में वी हैव टू रिमूव द नेगेटिव वर्ड ये दिस रूल जस्ट कीप इट इन योर हेड कीप इट इन योर माइंड ठीक देन नाउ नेक्स्ट इज द चेंजिंग ऑफ विच इज द फोर्थ कैटेगरी इज इंटरचेंज ऑफ डिग्री ठीक है डिग्री डिग्री क्या होती है कौन कौन सी तीन डिग्रीज होती हैं और और कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में डिग्री होती है यस एडजेक्टिव एब्सोल्युटली राइट यू राइट डिग्री एडजेक्टिव हैज डिग्रीज एंड विचार थ्री डिग्रीज पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ठीक है तो अब हम उनको देखते हैं कैसे चेंज की जाएंगी टू बिफोर दैट टूडे आई वुड लाइक टू टेल यू न्यू वर्ड विच इज सॉर्टी एस ओ आर टी आई टी दिस वर्ड इज यूज ये मैंने वर्ड कैसे पढ़ा मालूम है आपको हाउ आई केम अक्रॉस दिस वर्ड I came across this word because today I was reading a news of, of the cyclone Bipar Joy. ये जो Bipar Joy आ रहा है, अब देखिए इसकी Bipar Joy के आपने कहानी पढ़ी कि ये जो cyclones होते हैं, किसी का कुछ नाम Elino रखा जाता है, किसी का Elina रखा जाता है, सब Elino भी बताएंगे अभी क्या है? इन सॉर्टी है, तो ये इनके जो names हैं, ये वो कहाँ से आते हैं? इनके नेम्स ऐसे आते हैं व्हाट इज द द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द नेम्स ऑफ दीज साइक्लोन्स इज दैट देर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज 
okay which have collaborated each other and which can give information usme india bangladesh sri lanka aas paas ke japan ye jitne neighboring countries hain asian ye sare included hain to ye information deti hain group hai whether any uh, cyclone or any natural disaster is approaching wo aa raha hai ki nahi aa raha hai this information is provided by this group and turn by turn a country gets an opportunity to name ठीक है कभी इंडिया को मौका मिलता है तो कभी लंका को मौका मिलता है तो कभी बांग्लादेश को मौका मिलता है तो ये जो आपकी वाला जो तूफान आया जो गुजरात में भी आया हुआ है आपने सुना होगा इसका क्या नाम है बिपार जो है उसको बांग्लादेश में नाम दिया हुआ है बेंगाली नेम दिया हुआ है बिपार बिपार जो है बिपार जो है का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस एंड एंथुजियास्टिक मतलब तो एलिनो अभी सॉरी बता रहे थे एक नाम लिखा गया है एल नीनो सुना होगा बहुत बार अब ये बिंदी बनी हुई है इसके पीछे भी रीजन है सब बताते हैं आपको आज यही बताएंगे तो सॉर्टी की बात कर रहे हैं सॉर्टी इज अ स्मॉल ट्रिप मेड बाय अ मेड बाय आर मैन आर्मी और एन एयरक्राफ्ट ठीक है तो एक किसी भी छोटे से पर्पस के लिए बचाव के लिए राहत कार्य के लिए ये सॉर्टी वर्ड यूज किया गया था फॉर दो फिशरमैन हुए बीन रेस्क्यूड इन दिस बिपार जो है गुजरात में जो कोस्टल एरियाज में जहां पर तूफान बहुत तेजी से आ रहा है 150 किलोमीटर की स्पीड है मीन्स जो कुछ रास्ते में आएगा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स मेड सॉर्टी द नेचुरल गैस प्लांट विच इज देयर इनसाइड द सी सो वहां से इंजीनियर्स को वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया इवैक्यूएट किया गया इवैक्यूएट मीन्स रेस्क्यूइंग ओके सो दे हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द मिड सी बिकॉज द स्टॉम इज वेरी वेरी डेंजरस एंड इट कैन कॉज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर ऑल्सो सो उसके लिए हेलीकॉप्टर सॉर्टी यूज किया गया था मीन्स हेलीकॉप्टर मेड शॉर्ट ट्रिप्स टू रेस्क्यू तो किसी ट्रिप के लिए शॉर्ट ट्रिप के लिए और रेस्क्यू वर्क के लिए किसी हेल्प के लिए जो हेलीकॉप्टर या आर्मी ट्रिप्स करती हैं उसको सॉर्टी बोलते हैं ओनली आर्मी और एरोप्लेन नॉट एनी वन ठीक है उसको सॉर्टी बोलते हैं तो हम एलिनो की बात कर रहे थे आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेलिंग यू दिस रूल टूडे एलिनो तो एलिनो क्या है अब देखिए एलिनो में दो डॉट्स लगे हुए हैं इसको ऊपर लिखे थोड़ा सा यू विल बी फाइंडिंग इट मोर क्लियर एल नी नो ये ये डॉट्स लगे हुए हैं और डैश लगा हुआ है इसका मतलब है ये वो वर्ड्स हैं जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं द वर्ड विच हैव बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस दिस इज दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज सो इन वर्ड्स में जब प्रोनाउंसिएशन का चेंज होता है नी no me no the pronunciation is changing so when the pronunciation changes they use these dots to show the change of pronunciation that is why these words have dots over its ka meaning kya hai the little boy chhota bachcha to ek chhota bachcha jis tarike se bahut chhota hai do teen saal ka hota hai wo jaise mischievous hota hai bhag jata hai idhar se udhar ye pakda wo pakda tod diya kuch bhi hai na chilla raha hai ro raha hai तो जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड वेरी स्मॉल चाइल्ड टू थ्री फोर इयर्स ओल्ड चाइल्ड इज वेरी वेरी मिस्टिवस वेरी वेरी एंथ्यूजियास्टिक है ना इज सिमिलरली एलिनो इज वेरी वेरी एंथ्यूजियास्टिक वेरी वेरी मिस्टिवस कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है तो अभी ये अमेरिका साइड था अब इंडिया में की तरफ बढ़ रहा है तो इंडिया की तरफ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है दैट द मेडोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्टेड That to this year the rainy season will not be good. ठीक है तो rainy season अच्छा नहीं होगा. So इसका sentence में use कैसे कर सकते हैं? India has been affected by El Nino this year. तो ये noun है. Directly आप लिख सकते हैं. Sound में है El Nino क्या है? बराबर सुनने में आ रहा होगा El Nino, El Nino. तो interchange of degree. तो sentence अगर दिया हुआ है. she is the best student in the 
क्लास तो ये कौन सी डिग्री है विच काइंड ऑफ डिग्री दिस सेंटेंस इज इन दिस सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव डिग्री ठीक है तो सुपरलेटिव है क्यों क्योंकि बेस्ट यूज हुआ है बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड गुड बेटर इज कंपैरेटिव एंड द बेस्ट इज सुपरलेटिव तो क्या इसको जब हम चेंज करेंगे तो बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी है तो जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे नो अदर और कौन है वो क्या है वो शी इज ए स्टूडेंट स्टूडेंट है सो नो अदर स्टूडेंट स्टूडेंट कहां है वेर इज द स्टूडेंट नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास और बेस्ट की बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है वो एज के साथ यूज करेंगे इज एज गुड एज शी नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज कंप्लीट ठीक है तो क्या करेंगे हम जो भी सब्जेक्ट है उससे पहले नो अदर का यूज करेंगे बिकॉज बेस्ट इज यूज इन द क्लास ओके देन विल बी यूजिंग द जिस जिसमें जिस कैटेगरी में वो यूज हुआ ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे फिर पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे देन विल यूज राइट द सब्जेक्ट विच इज यूज ये ऑब्जेक्ट ठीक है अब तो ये कौन सी डिग्री हो गई दिस इज पॉजिटिव डिग्री अब इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो हम सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे शी इज अब कंपेरेटिव डिग्री क्या है बेटर जब कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो देन का यूज करते हैं पढ़ा होगा आई एम बेटर देन हिम शी इज फास्टर देन हिम ओके तो शी इज बेटर स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट है डैम पहले यूज कर लेते हैं क्योंकि वरना सेंटेंस क्लियर नहीं होगा शी इज बेटर देन एनी अदर का यूज करिए क्योंकि बेस्ट है शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास समझ में आया तो ये क्या हो गया कौन सी डिग्री हो गई ये हो गई कंपेरेटिव 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 नहीं होता है कंपेरेटिव होता है ठीक है लिखते कंपेरेटिव है और बोलते कंपेरेटिव है ठीक है शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास तो क्या हो गया हमने बेटर का यूज किया यहां पर देखिए पॉजिटिव डिग्री यूज सॉरी कंपेरेट सुपरलेटिव डिग्री इज यूज हियर पॉजिटिव डिग्री यूज एंड हियर कंपेरेटिव डिग्री यूज So while you are changing the sentence into positive degree, use no other, then use the category which you which is being defined, then the object, then the positive degree, and then the subject. Here, the so sentence will start from the subject, then the comparative degree will be used. Comparative degree के बाद then use होता है. Any other का use करेंगे क्यों? क्योंकि best है. सबसे top form use की गई है degree की और फिर sentence को लिखेंगे. So I hope the first category समझ में आई कि कैसे change करना है. सेंटेंस को पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में ठीक है अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम इज बेटर देन हिम अब दो लोगों के बीच में कंपेरिजन किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम इज बेटर देन हिम तो ये कौन सी डिग्री हुई ये हुई कंपेरिटिव डिग्री हुई ठीक अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में ही इज इज बेटर देन हिम तो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा क्योंकि मतलब क्या है एपीजे अब्दुल कलाम उससे बेहतर है उससे बेहतर है तो ही इज नॉट गुड इज नॉट एज गुड एज एपीजे अब्दुल कलाम इज तो ये कौन सी डिग्री बन गई 
पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनेगी इसकी विल वी बी फाइंड मेकिंग द सुपरलेटिव डिग्री नो द सुपरलेटिव डिग्री विल नॉट बी फॉर्म क्यों क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कंपेरिजन होता है दो लोगों के दो सब्जेक्ट्स के बीच में बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म इन सेंटेंस व्हेन वन सब्जेक्ट इज कंपेयर टू एवरी अदर थिंग और ऑल अदर कैटेगरी ऑफ दैट फील्ड ओके जैसे पहले सेंटेंस में किया गया वो स्टूडेंट थी बेस्ट थी सभी स्टूडेंट्स से ठीक है पर तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का किससे कंपेरिजन था ही इज हिम से तो हमने क्या किया ही इज नॉट एज गुड एज एपीजे अब्दुल कलाम इज ठीक तो एपीजे अब्दुल कलाम की ही बारे में इसकी बाकी काइंड जो है वो फिर चलिए इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज देर आर फ्यू मोर काइंड विच हैव टू बी टोल्ड तो एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र आया तो उनके बारे में आपने कुछ जानते होंगे ही दैट ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया he has um, made so many missiles um, like nag agni maine last uh, episode mein aapko bataya tha i i read one of his books ignited minds kya uske bare mein aapne suna hai to in ignited minds mein unhone kya zikr kiya hai unhone zikr kiya hai about you about those who are learners the students the children aap aap ke bare mein zikr kiya hai unhone he has told that the only means of changing yourself in any field in whichever field you want to go is the only means of bet- making yourself better in any direction is first thing to educate yourself sabse pehli cheez hai shiksha if you are educating yourself then only it is possible that you may be the best in any other field bhai aapko singer banna hai aapko sports person banna hai aapko lawyer banna hai aapko scientist banna hai to padhai to chahiye na aapko kisi bhi cheez ki singer banna hai to singer mein kaun kaun se tarike hote hain alap kya hai theek hai rhythm kaise aati hai kaise seekhenge jab aapko padhai bilkul nahi aati khali gaane se singer thodi ho jate hain theek hai if you want to be a lawyer you need to know what are the clauses or how the constitution works so for that education is needed so in this ignited minds he is igniting you he is motivating you yahi aaj ki tip hai ki apne aap ko jo hum baar baar kehte hain that keep yourself motivated towards a direction and do not get befooled by any kind of communal uh, practices whichever are going on anywhere kisi tarike ki jo bhadkau bhasha ya aapko religion ya dharm ke naam par kisi tarike se koi effect karna chahta hai us par dhyan mat dijiye don't follow today is the world of fake news don't follow fake news don't listen to it just focus on your goal just be straight forward wo bolte hain ki hum main jahan kahin bhi gaya मैं पढ़ने के लिए मुझे लिंकन ने महात्मा गांधी ने आइंस्टीन ने इन लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया बिकॉज दे वर एम्ड एट आइंस्टीन वॉज एम्ड एट हिज एक्सपेरिमेंट लाइक महात्मा गांधी वॉज एम्ड एट गेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंट सो वन गोल वॉज सेट इन देयर लाइफ सो सिमिलरली एपीजे से माई अपील टू द स्टूडेंट टू द लर्नर्स दैट one should always be ready to learn from whichever direction you get kahin se bhi seekhne ko kuch mil raha hai to bhagiye yahi aaj ki tip hai ki uske piche pad jaiye seekhiye jo bhi kahin se aapko kuch bhi seekhne ko mil raha hai just pounce upon the opportunity just learn it never get shy of learning anything ye mat sochiye boring hai because today's labor is going to better your future later jab aaj aap मेहनत अच्छे से कर लेंगे तभी आगे चलकर अच्छा होगा फ्यूचर आपका बिकॉज दिस इज द टाइम यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ तो यूनाइटेड माइंड्स में ही हैज रिक्वेस्टेड द लर्नर्स ऑफ इंडिया स्पेशली दैट फॉलो द आइडियल्स ऑफ द ग्रेट पीपल लिसन टू योर टीचर्स एंड बाद में वो टीचर भी थे उनकी जब डेथ हुई थी तो ही वॉज लेक्चरिंग इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज सो इन वन ऑफ द कॉलेजेस तो उनका मेन पर्पस यही है एडुकेटर से इग्नाइट करना कि देखिए मैंने किस तरीके से इन चीजों को न्यूज़पेपर बेचकर पहली कमाई की बट आई वाज फोकस्ड टुवर्ड्स माय गोल ऑफ लर्निंग सो यू आल्सो नीड टू बी वन डायरेक्शनल यू हैव टू बी फोकस्ड दैट वाज द टिप ऑफ द डे होप यू एंजॉय द टुडेस 
episode to today's chapter transformations part and you will keep learning keep coming i will keep telling you the different aspects of transformation and we'll learn many more topics in future and it would be of great use to you for improving your english capabilities thank you very much do like subscribe and share if you find my lessons worthy enough good enough goodbye take care